Управляющая компания. Сделали площадку и все бросили. А старший по дому кто у вас? А, не знаем, кто у нас старший по дому. У нас нет старшего. У нас нет старшего. У нас нет совета дома. Давайте создадим. И деревья писали. А иначе они так нужно создавать? Конечно. Или ину писали. Если есть активные ребята, давайте. 17. Мы готовы помогать это организовывать. Во дворе дома номер 21 по улице Центральной снег не убран, фонари не горят, деревья не кронируются. Управляющая компания работает из рук вон плохо, резюмирует глава Дубны Сергей Куликов. Жители окрестных домов обратились к нему за помощью. Много жителей живет, 8 подъездов. Приличное количество средств наверное, собирается. Они почему виноваты, что вы их не убираете? Машины не стоят, смотри, нету здесь парковки. Проезжай. Трактором вовремя. Убирайте. Здесь-то в чем проблема? Итог бездействия управляющей компании виден невооруженным глазом. Во дворе на дорогах образовались настоящие ледяные брустверы, опасные и для пешеходов, и для водителей. Можно как ноги сломать, так и днище повредить. Обход дворов делаем и смотрим на содержание дворов. Как вы оцениваете, как содержится двор? Ну, плохо, ну что же видите, что творится. Снег не почищен. Лед вот кругом, ямы. Не, ямы не выйдешь. Оценка управляющей компании какая? Единица. Снова Тверская 9. Снова глава Дубны в этом дворе. В прошлом году жители дома решили сменить управляющую компанию. Проштрафившиеся коммунальщики попросили еще один шанс. Обещали исправить ситуацию. Что-то пошло не так. Вот сейчас явно двор брошенный. Скользко, мусор, грязь. Деньги с жителей собираются. Вопрос остается к тому, чтобы нужно ли жителям такая управляющая компания. Это первый вопрос. А второе, мы сейчас планируем поставить камеру безопасный регион и во дворы, чтобы можно было штрафовать. Во дворах планируется установить 10 дополнительных камер с широким обзором. Две локации уже определены. Центральная 21 и Тверская 9. Управляющие компании будут безжалостно штрафоваться сотрудниками Государственного управления содержания территории. Если не исправят ситуацию, говорят специалисты. Есть система «Безопасный регион». Инспектор заходит в эту систему, вот, выбирает камеру, смотрит, есть ли там нарушение или нет, по этой камере видно или нет. Если выявляется нарушение с использованием камеры, нажимается кнопочка, там делается фотография в автоматическом режиме и распечатывается постановление. Кроме того, есть договоренность, что на днях по Дубнинским дворам проедет и зафиксирует все нарушения автомобиль Государственного управления содержания территорий, оснащенный камерами системы «Безопасный регион». А затем штрафы. Ульяна Фомичева, Ольга Панина, Леонид Ефремов, Константин Козин. Новости Дубны.